爷爷抱紧，误以为是爱宝的胖胖辉。今天辉宝因为自己那圆润的小肚腩上了韩国热搜，辉宝被韩国姨姨们取名为“圆球宝宝”，这是对辉宝小肚腩最大的肯定。辉宝这座在小亭子上后隆起的小肚子，既有爱宝的可爱，又有乐宝的慵懒。再从背影看，辉宝圆鼓鼓的身材，加上短粗的土豆腿，简直是要可爱疯了。活泼可爱且又会整活的辉宝，简直就是梦中情雄。韩国姨姨们纷纷表示，辉宝长大后一定又会是一只大美熊。当然，论可爱，也不能少了我们的瑞宝。最近我们的瑞宝除了可爱以外，还有点可怜。昨天将爷爷来到园区，给姐妹俩送竹笋。此时的瑞宝正在小亭子上，而辉宝则在小树上将爷爷拉拽了一下。小亭子上的瑞宝，瑞宝立马变得瘫软起来。原来只要名字带猫的动物都是水做的。瑞宝在小亭子上瘫软了好一会儿，才重新给自己恢复过来。一会儿将爷爷又回来了，这次给爱宝拿来了窝头，将爷爷给窝头藏到竹子堆里后，赶紧又摆弄了一下竹子，用来混淆视听，防止引起瑞宝的注意。将爷爷从爱宝的竹子堆里抽出来一小部分，给这部分竹子放到了辉宝的小树上。将爷爷忙碌完，转头要走时，发现姐妹俩的竹笋又都掉了。将爷爷这顿忙活给自己忙得晕头转向的，给竹笋重新清洗完，再次递给姐妹俩。将爷爷总算可以回去休息一下了。而这时，就在瑞宝抱着竹笋啃得正起劲儿时，瑞宝小眼睛一转，顿感有事情发生。下一秒，一个巴掌就出现在了自己的脑门上，然后自己的竹笋就消失了。被妈妈抢走竹笋的瑞宝一点脾气也不敢有，就连想尝一下妈妈手里的竹笋皮也要经过妈妈的同意。由于今天的竹笋比较鲜嫩，所以爱宝连竹笋皮也没有给瑞宝留。就在瑞宝在从小木床上翻来覆去时，发现了爷爷藏在竹子堆里的窝头，瑞宝立马将窝头抱起，准备给窝头带走。爱宝及时反应过来，赶紧凑上前给窝头抢了回来。树下一番激战，而树上独自享用竹笋的辉宝则显得很是安逸。今天是福宝出生的第一千二百三十一天，福宝的体重又开始接近二百斤了。室外的阳光照在福宝的身上，略显焦黄，唯有脸部能看出是白色，身体其他部位都是黑黄黑黄的。福宝在小木床上吃完竹子后，又来到了自己小瀑布出水口前，维修起了自己的小瀑布。福宝觉得没有小瀑布的园区是不完美的，但是现在天冷了，如果小瀑布打开，肯定会被冻住的。而且，如果福宝在冬天弄湿身体的话，也容易感冒，所以爷爷应该不会给小瀑布打开了。而此时，乐宝正坐在饮水盆前挠痒，而爷爷却另有解释，说乐宝这是在为去室外园区打扮自己。乐宝打扮完自己后，来到了室外园区。乐宝坐在自己小亭子上，便开始了大快朵颐。乐宝吃着吃着，想产青团了，但还有一根竹子没有吃完。乐宝带着最后一根竹子，来到了小亭子另一侧。后腿踩在小亭子的护栏上，翘着屁股就缠起了青团，而眼睛还一直盯着眼前的竹子。乐宝盯了一会儿后，心想：终于拉完了。乐宝侧躺了下来，继续享用自己这最后一根竹子。乐宝吃完竹子，顺便又给自己补了一觉。等乐宝睡醒起身时，还像人类一样给自己拉伸了一下。之后，乐宝来到了小亭子下面转了一圈，感觉天色不早了，室外园区的灯都打开了。乐宝便向通道门走去，回了家。这天，福宝室外园区飘起了小雪。江爷爷带领着他的团队们，正在为福宝修理室外园区的护栏。江爷爷不光指挥，也和自己团队的其他小伙伴们一起进行着维修。任凭雨雪下得再大，也阻挡不了饲养员们着急让福宝来室外玩耍的心。中午时，太阳出来，雪停了一会儿，饲养员们的动作更快了。饲养员们想趁这会儿没下雪，给他一口气弄完。而此时的福宝并不知道，饲养员们正在为其进行着忙碌。正在室内园区的小树上呼呼大睡，几人从刚上班就在园区忙碌，一直忙碌到太阳落山，室外园区的灯亮起，这才算完工。但爷爷们殊不知，这次给福宝将室外园区重新修好后，福宝又会给自己整多少活儿。第二天，姨姨再来看福宝时，福宝走进了室外园区。福宝来到室外园区的第一件事情就是观察了一下自己的小瀑布。福宝心想，自己走之前，小瀑布还好好的，小泳池里还有许多水。怎么几天没见，自己的小瀑布就坏了？福宝对其一阵研究，但始终没看出个所以然来。虽然福宝修理小瀑布的技能已经修理了两年半，但却始终没有长进。而此时，宋爷爷开门走了进来，因为福宝这时已经在室外园区逛了一上午了，是时候让福宝回室内了。而福宝见到爷爷后，假装没有看到爷爷，转头就走了。而宋爷爷只好另想办法，例如给福宝拿来窝头以及胡萝卜。但福宝依旧不为所动。此时，宋爷爷会不会后悔让福宝来室外园区了？
。一会儿，宋爷爷开始用小苹果引诱福宝。宋爷爷将小苹果放在福宝回家的路上，福宝就这样被小苹果一点一点吸引了过来。最后，宋爷爷成功将其引诱回家。依依一路小跑，不断从人群中穿插，只为早一点看到福宝。依依努力挤到队伍最前面，看到此时宋爷爷正在福宝园区给福宝送小零食。福宝坐在小亭子上，乖乖接过爷爷的小零食，细嚼慢咽的吃着。从福宝的背影看上去，这模样简直不要太可爱，妥妥的一个大糯米团子，形象胖乎乎的。福宝吃完爷爷的小零食后，热情的走到了姨姨们围观的窗口，跟姨姨们打招呼。姨姨们看到福宝向自己走来，开心不已，纷纷蹲下和福宝问好。福宝宠粉完，继续在园区走来走去，可不要把福宝这一行为误认为是刻板行为。将爷爷解释到。福宝这一行为，是因为福宝正处于成长期，这些都是正常现象。江爷爷还拿爱宝举例，表示爱宝二零一六年到二零一七年这个时间段，正是和福宝一样的年纪。那时的爱宝也是活动频繁，不睡觉，不吃东西，因为这个年纪里的大熊猫已经有了繁殖期的行为，所以福宝现在总是在园区逛来逛去的行为，就是繁殖期前的表现。简单来讲，就是福宝想要谈恋爱了，所以大家不用担心。而正如爷爷所讲，这一时间里福宝不仅在园区走来走去，竹子也吃得很少。而爷爷们为了安抚福宝这一情绪，也经常来到园区给福宝送小零食，帮助福宝转移注意力。今天早上，爷爷来到福宝房间为福宝检查身体，顺便给福宝投喂小零食。爷爷先让福宝把手伸出来，福宝很听话，乖乖将手伸了过去。爷爷夸福宝很懂事，也很乖巧。而福宝新的一天便也从美味的胡萝卜开始了。一会儿，福宝来到室外，爷爷来室外看福宝。此时，福宝正坐在树上吃竹子。福宝身前的这些竹子，是爷爷从爱宝乐园的竹林里刚采摘的，都很鲜嫩。而福宝吃的也很陶醉。福宝嘴里的竹子刚嚼完，福宝的困意便上来了，吃完就睡。福宝这生活真是享受。而乐宝这里，爷爷表示，最近乐宝要管理一下自己的心态。一会儿，福宝醒来，爷爷又来夸福宝了。爷爷看到福宝后，就忍不住要夸上两句。爷爷夸福宝。这两晶晶的大眼睛，今天的眼睛格外有神。爷爷夸完后，接着又开始给福宝讲起了大道理，表示福宝园区的竹子和小树全是枯黄的，而爸爸乐宝园区那里都是绿油油的，全是因为福宝总是对其搞破坏，踩来踩去，拔来拔去。福宝拔完，爷爷再将其栽种回去，反复几次，小树和竹子就活不了多久了。爷爷表示，福宝再这样，自己就要提起诉讼了，叫警察叔叔来教育福宝。而福宝表示自己从小就是被爷爷们吓大的，福宝这小表情像是在说自己一点没在怕的。晚上爷爷再来看福宝时，福宝给房间里的竹子吃的满地都是。爷爷表示，如果有邻居到福宝房间做客，根本没有落脚的地方。一会儿，福宝走到爷爷身边，屁股对着爷爷，给爷爷做起了标记，而且还有细心的姨姨看到了福宝战损的小木床，心想不知道小木床能不能支撑到福宝回国。